Hola, buenos días eh, a todas, a todos. Vamos a comenzar con esta sesión de nuestro tercer día en el Seminario El Público del Futuro. Nos da muchísima alegría, en particular, toda la, la jornada que tenemos comenzando ahora con esta charla eh, muy esperada. <ríe> eh, gracias eh, a Gloria Vilches por aceptar la invitación. Y bueno, antes de comenzar quería también... Eh, eh, darle la palabra y bienvenida a Marion Klotz, eh, directora de la Industria Academy de Locarno, y pues que nos da, decir que nos da mucho gusto también poder tener este pequeño vaso comunicante con la organización de la industria y entre el seminario, y creo que es algo lindo que, que se empieza a gestar como esta cercanía ¿no? entre espacios eh, que nos dedicamos a la, a la formación eh, pues en, en torno a la exhibición y, y, y la programación y otros temas relacionados, así es que pues qué gusto Marion, gracias por, por también aceptar y por estar acá. Muchas gracias Isabel, gracias por invitarnos, bueno, un gusto copresentar esta sesión con el seminario, recibir a Gloria que nos va a compartir muchas cosas, es eh, muy importante, muy interesante en torno a la, a la a la curaduría y la programación para todos los públicos que existen. Bueno, como dijo Isabel, eh, soy, estoy a cargo de la, de la Industria Academy, que es también un programa de formación a puerta cerrada. Acá está eh, nuestro hermoso grupo de participantes, que son 10, que vienen de muchos países de América Latina, de México, de Chile, eh, de Perú, de Argentina y de Colombia. Eh, es un programa que se hace en muchos países, en muchos países de América Latina. Entonces acá vamos eh, de a poquito formando redes y nutriéndonos ¿no? de, de, toda, de todas estas, todos estos espacios que son un privilegio. Y bueno, espero que, que van a disfrutar mucho la sesión. Por favor, a mi grupo y también una invitación al, al público a aportar, cuestionar, eh, hacer preguntas a Gloria. Eh, y bueno, muchas gracias. Que tenga una muy linda, muy linda sesión. Gracias, Marion. Pues bueno, nada más hacer la presentación más formal de Gloria <risa> y ya te doy la palabra. Eh, Gloria Vilches es doctora en comunicación audiovisual por la Universidad de Valencia de, en España, especializada en cine de vanguardia experimental y de artistas. Desde 2009 coordina Eccentric, el programa de cine experimental del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y otros proyectos audiovisuales del centro. Eh, regularmente imparte clases sobre cine experimental como profesora invitada en escuelas de cine, de cine másters y posgrados universitarios. También ha colaborado como programadora, conferencia, conferenciante o tallerista con festivales, filmotecas y centros de arte como eh, Filmoteca de Cataluña en Barcelona, la S8, eh, Mostra de Cinema Periférico, Centro de Cultura Montermoso en Vitoria, Tabacalera en Donosti o Muta en Perú. Eh, muchísimas gracias y bienvenida y bueno pues nos quedamos en tus manos y a todas estamos eh, pues en este diálogo abierto así es que comenzamos gracias muchas gracias Isabel y a todo el equipo de, del festival y del seminario a ver si dejo el micro decidme si se escucha o no vale ah perfecto pues lo, lo llevo en la mano no hay problema bueno me hace mucha ilusión estar aquí eh, es la primera vez que voy a hablar de este tema y me, hizo, me, me, bueno, me atreví a proponerlo, aunque es algo que nunca había trabajado antes, que esto de la programación infantil, que es algo que hago, que estoy desarrollando desde hace un par de años en el CCCB en Barcelona. Pero claro, cuando vi que el título de este seminario era, porque podíamos, estuvimos pensando a ver otros temas, pero cuando vi que era eh, sobre los públicos del futuro, ¿qué más públicos de, del futuro que los niños y las niñas? ¿No? que suelen ser además los más olvidados de todas esta, en la programación o en toda esta reflexión. Yo no sé, al final tendremos un rato para charlar, sé que hay preguntas que me quieren transmitir, yo también tengo muchas preguntas para vosotros y vosotras, por ejemplo, si hay otras iniciativas similares, porque yo conozco poca cosa, tampoco hay muchos textos eh, o reflexiones sobre el tema. Todo esto lo digo porque lo que voy a hacer yo es un poco expresar la, mi propia experiencia cuando he desarrollado este proyecto y son todo de momento prueba, error, dudas, o sea que no vengo con certezas, vengo un poco con impresiones, con un, prim, un principio de experiencia que me gustaría compartir aquí con vosotros y con vosotras. Bueno, como ha dicho Isabel en la presentación, yo eh, coordino Eccentric desde hace 15 años. Eccentric es este programa de cine experimental del Centro de Cultura Contemporánea 
Eh, hay un programa de proyecciones, eh, sobre todo en formatos analógicos, los jueves y los domingos. También hay un, todo un proyecto educativo de talleres, cursos, seminarios, masterclass. Y también tenemos un archivo, un archivo de, con más de mil películas, un archivo digital dedicado al cine experimental. Entonces, yo llevo, llevo muchos años dedicándome a esto. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál fue el inicio de este proyecto? Pues que fui madre hace prácticamente cinco años. Yo creo que antes, si no hubiera sido madre, no habría podido hacer esto que hago de la manera más adecuada, porque ahora tengo una percepción de cómo, o sea, estoy muy relacionada con, con eh, los niños y las niñas, ¿no? Entonces, el hecho de convertirme en madre es un poco lo que está en el germen de este proyecto. Hace dos años, cuando mi hija tenía tres, empecé a frecuentar con ella pues, programas, programaciones, actividades para, eh, de cine para niños, tanto en... Eh, museos, centros de cultura similares al mío, en el mío yo creo que no había nada, eh, cines alternativos, cines comerciales, la Filmoteca de Cataluña tiene un programa también de, eh, de películas para familias. Eh, entonces, pero bueno, yo me di cuenta también en las plataformas, ¿no? ahí en, en, en España no se usa tanto movie que también, pero sí que hay una plataforma que está muy implantada que se llama Filmin, y en Filmin hay todo un canal para niños... Eh, también bueno, me puse algunos días así de todo el mes de, gratis de prueba Netflix para ver cómo estaba el tema. Entonces, ¿qué es lo que vi? Eh, pues sobre todo lo que veía es que la programación de cine para niños eh, consistía mmm, prácticamente en su totalidad en cine narrativo. Eso es lo primero. Y luego también mucho cine, por lo menos lo que era más contemporáneo, las cosas así más antiguas no tanto, pero todo lo que se estaba haciendo en la actualidad, y hablo del contexto español que es el que conozco, donde hay sobre todo dos distribuidoras de, y productoras de este tipo de cine son Rita y Luca y Pac Magic que hacen un trabajo que está muy bien pero es eso, cine narrativo y un cine de valores, así de hecho lo, lo promocionan ¿no? eh, a mí qué me parece este cine de valores personalmente eh? no digo que esté mal, a mucha gente le gusta y son proye proyecciones que funcionan muy bien en general en la ciudad, en Barcelona pero me parece personalmente un cine bastante ñoño bastante cursi, bastante infantilizador, que trata a los niños como si fueran tontos. Y a mí eso me pone muy nerviosa. Además, cos otras cosas que noté en esa, en esa, bueno, cuando empecé a frecuentar estos contextos. Los padres y las madres, eh, o los abuelos, las abuelas, llevan a los hijos, a, o a los nietos y las nietas a, estos, a, est a estas actividades. Y claro, cuando tú ves a tu hijo o tu hija que está emocionado viendo una película, pues también te alegra, pero a ti no, no te está interesando realmente esa película. ¿no? Son pro programaciones que están pensadas solamente para ese público infantil y los padres, pues bueno, están ahí pasando el rato. ¿no? Por otro lado, estamos en un momento, eh, hace dos años sobre todo, donde yo estaba muy preocupada por el tema de la asistencia de públicos a, las activi a la actividad esta principal que coordino, esto que os decía de Eccentric. También notaba, porque es la gente de mi generación, que cuando empezaban a tener hijos, a ser padres, madres, las personas lo tenían más, mucho más complicado para asistir a las proyecciones que yo organizaba. Entonces empezaba a haber bajas dentro de esa franja de edad y yo pensaba, bueno, ¿qué puedo ofrecer a alguien que, que tiene hijos? ¿no? Entonces, bueno, un poco este, este contexto eh, es lo que hizo que yo tuviera esta idea ¿no? de concebir un programa de películas que interpelase por igual a niños, niñas y a las personas adultas, con películas apropiadas para todas las edades. Eso fue un poco la, la chispa, ¿no? De, bueno, vamos a intentar pensar en algo así. Eh, igual que en Eccentric, el objetivo no era para nada entretener, cosa que sí que creo que es el objetivo de la mayoría de estas iniciativas, ¿no? en, entretener a estos niños. Eh, no es hacer pasar el rato, sino que yo quería ante todo estimular la imaginación, la creatividad y generar preguntas. Esto es algo que yo llevo bastante incorporado de serie porque es, en, al fin y al cabo, también lo que intento hacer en todas las actividades que organizo. Y lo mismo, generar una apreciación por un cine no convencional y una mirada y un pensamiento activo. Eso es lo que en realidad está en la base de todas las, las iniciativas que, que, que ideo. ¿no? Claro, ya me puse a pensar en el contenido. ¿Qué, qué, qué películas iban a, a, a configurar este programa que quería implantar en el CCCD? Pues lo primero, lo más evidente, era rastrear eh, dentro de la, del género de la animación. ¿no? Es algo que es como lo primero que te viene, que te viene a la mente. Pensé, por ejemplo, eh, claro, en Eccentric lo que hacemos es... Eh, es, eh, se podría denominar arqueología audiovisual. ¿no? 
Eccentric no es un festival, eh, programamos películas experimentales y de artistas generalmente de otras épocas, que consideramos que todavía tienen mucho que, que decir para los públicos del, del presente, ¿no? pero es este trabajo de rebuscar. Y pensaba, bueno, pues en animación podemos hacer exactamente lo mismo. A mí hay unas, unos eh, cineastas que hemos proyectado en, en Eccentric a menudo eh, que han trabajado también, por ejemplo, en, en, en eh, Barrio Sésamo. No sé si lo teníais aquí, sí, Sam Street. ¿no? Entonces está, por ejemplo, uno que me encanta que se llama Al Jarno. Tendremos ocasión de ver una película, una piececita suya. Eh, Jane Aaron. Eran todo cineastas que programábamos habitualmente en este programa de cine, no lo he dicho, pero Eccentric es para mayores de 18 años, y así se anuncia. ¿no? Entonces, bueno, yo pensé, pues todo ese tipo de piezas, que además su contexto inicial era eh, Barrio Sésamo, pues esto sería genial. Eh, también, por ejemplo, esto que también es una idea muy básica, ¿no? muy socorrida, Norman McLaren y todos estos cineastas eh, canadienses... Pero también pensé que me, me gustaría mucho, me estimularía, incluir también cine experimental, cine de artistas, videoarte, es decir, materiales no concebidos a priori para un público infantil o generalista. Y pensé, bueno, ¿y por qué no? También otro tipo, buscar en otro tipo de, de contextos, como por ejemplo, cine científico, eh, cosas locas de YouTube. Eh, o sea, bueno, un poco fue esa el, la idea que yo tenía inicialmente. Y ante todo... Había un, un tema que a mí, que era mi objetivo, que era generar un programa que transmitiera un misterio. Porque pienso que el misterio es algo que se ha eliminado eh, en, en muchos de estos materiales contemporáneos. Todo, todo se, se pretende coger a los niños y las niñas de la mano y que todo quede muy machacado, muy explicado. También es un mal del cine contemporáneo hasta cierto punto. ¿no? Yo recordaba mi propia, pensé mucho en mi propia infancia y las cosas que me llevaban a ver mis padres, y me llevaban a ver cosas que les interesaban a ellos, a museos, a... y yo veía muchas películas que no eran necesariamente para adultos, y que no entendía, pero creo que justamente dejar ese espacio de no entender que haya un misterio, es justamente lo que va a estimular la imaginación y va a estimular la creatividad. Si todo está muy machacado, pero bueno, era una, como una hipótesis de partida. ¿no? Y también yo notaba, viendo a mi hija y viendo a, también a sus amigos, a sus amigas, que los niños y las niñas conectan, no sé si estáis de acuerdo, si hay madres o padres por aquí, pero creo que conectan muy bien con la idea de lo absurdo. Lo absurdo, lo sorprendente, lo maravilloso. Eh, y pensaba en este concepto tan asociado a la, a la historia del cine, que si habéis estudiado cine conoceréis, que es el, la idea de atracciones. Este concepto acuñado por, eh, por estos dos pensadores, eh, eh, Tom Gunning, y creo que es André Godreau, me parece, que, se, que lo, lo acuñaron para hablar del cine de los primerísimos tiempos, en los años 10. Lo que decían era que había unas películas hasta que llegó Griffith y ya un poco lo, lo estropeó todo. ¿no? no lo estropeó, pero bueno, que dio ese giro narrativo. Pero el cine de los primeros tiempos, también incluso el cine de Méliès, es un cine de atracciones en el que lo narrativo no es lo importante, sino que prevalece siempre lo visual. Esta idea de cine de atracciones eh, yo la pensé mucho en relación con con lo que pensaba que podía estimular el interés de, de estos espectadores, espectadoras pequeños. ¿no? Tuve una gran suerte de ser invitada en ese momento preciso a una residencia de, dedicada a pensar sobre temas de programación y curadoría que organizó una persona que quizá conocéis porque ha vivido mucho tiempo en México, ha estado vinculada a Ambulante, que es Garbiño Ortega. Eh, Garbiño organizó en el País Vasco este encuentro con varias personas la, y nos, nos pidió que utilizáramos esos días para pensar, desarrollar algún proyecto. Estaba, por ejemplo, una, una persona que también ha vivido mucho tiempo aquí, que es eh, Eloisa Suárez, quizá alguien la conozca también, que ahora ha desarrollado un proyecto muy interesante llamado Cinecauce. Bueno, en total, nos encontramos ahí varias personas y yo justamente llevé y pude empezar a desarrollar este proyecto. Además, cuando me invitaron, mi primer impulso fue decir, no puedo ir, es que tengo una hija pequeña. Y Garbiñe me dijo, bueno, ¿y por qué no te la traes? Y le dije, bueno, yo me la traigo si tú te traes a la tuya. Y había más programadoras mujeres y nos, nos liamos la manta a la cabeza y fuimos todas con nuestras hijas. Fue un poco desastre, eh, he de, de confesar, ¿no? A veces nos poníamos a hablar y las niñas nos tapaban la boca y cosas así. Fuimos un poco naif porque había animales y pensamos que estarían todo el rato jugando con los animales y dejándonos a nosotras pensar y hablar. Y eso no fue así en absoluto, ¿no? Pero bueno, fue también maravilloso y para mí fue muy, muy práctico porque pude utilizar a estas niñas, eran tres, como conejillos de indias, para ponerles las películas y, y jugar a, a que me dijeran si les gustaban o no les gustaban. ¿no? Eh, empecé a ser un poco consciente también de ciertas dificultades que entrañaba este tipo de programación. 
Eh, lo más evidente era, porque yo había pensado en algunos títulos que me encantan y que pensaba que los niños y las niñas iban a disfrutar. Eh, por ejemplo, películas de Starevich, no sé si conocéis. Eh, pero claro, me di cuenta de un primer problema, que era que no podíamos poner películas que necesitaran una, una subtitulación. Un doblaje, evidentemente no, porque no tenemos recursos. Pero claro, los más pequeños, las más pequeñas no leen. Entonces, claro, eso excluía eh, películas, por ejemplo, que a mí me interesaba un montón que vinieran los niños. Por ejemplo, Pain Levé, ya en Pain Levé, no sé si lo conocéis, tiene unos documentales increíbles, era un poco de, asociado al grupo surrealista francés y tiene unas, unos documentales de animales, de, os los recomiendo porque son la monda, sobre pulpos, sobre caballitos de mar, pero la locución, la voz en off es muy divertida, pero claro, no puedo poner ese tipo de materiales. ¿no? O por ejemplo, hay unas películas, no sé si conocéis, yo las conocía porque las programamos en Eccentric hacía unos años, eh, Arun Faroki, este artista, hizo una serie de películas con sus dos hijas gemelas, unas películas didácticas que hablan de los trenes, los puentes, que son una delicia, pero claro, son en alemán. Eso ya empezó a mosquearme, ¿no? De esto no va a ser tan fácil como yo pensaba. Luego también hay películas que tienen una duración que seguramente sea excesiva para este tipo de públicos que yo tenía en mente. Por ejemplo, yo hay una pieza del contexto así más del, del arte, del videoarte, que se llama, no sé si conoceréis, de Alauf de Adinge, que me encanta, The Way Things Go, se suele traducir en inglés, que es de Fishley y Weiss, ¿os suena? Si no, os la recomiendo porque es una película hipnótica. Es de estas, eh, hay primero como una, una bolsa de basura que gira y empuja, una cosa que cae, que activa, que, ¿sabéis estas peliculitas que tiras una bolita por un sitio y van pasando cosas? Que son fascinantes, pero creo que dura media hora. Yo pensaba... Dudo mucho que, lo, sobre todo los más pequeños, aguanten esta película, aunque en sí eh, es fascinante, es magia pura, son golpes, son cosas que se queman, que se rompen, es una pasada, pero claro, yo pensaba, no lo van a aguantar. Luego también eh, hay ciertas películas que noté que les producía mucho miedo. Eh, uno de mis cineastas favoritos es Jans van Mayer, este animador checo. <risa> Eh, pues lo he programado, ¿eh? el primer programa y lo metí, pero hay que tener cuidado. A mí, por ejemplo, me encanta Alicia, la película, la versión que tiene de Alicia, y mi, a mi hija le gustan mucho ciertas partes, pero hay un momento que salen como unas calaveras, la película, o oh, estas de bajar al sótano que tiene, claro, están... Svan Mayer está apelando a los miedos más, más internos, ¿no? Entonces, claro, yo tampoco quiero traumatizar a nadie. Entonces, eso también iba yo como... Me vine muy arriba y luego me desinflé un poco como un sufle, ¿no? Pensando, uy, esto es complicado. No quiero eso, no, demasiada oscuridad no conviene. Algo que genere miedo, evidentemente, no, no, es, no es conveniente. Luego, es verdad, hay muchas imágenes que les pueden chocar, que les pueden causar una impresión o que les pongan en un estado de nerviosismo. Por ejemplo, ciertas películas que contienen flicker. Hay un cineasta que me gusta muchísimo también, de mis favoritos, que se llama Robert Breer, eh, y él trabajaba fotograma a fotograma. Entonces eso, claro, al final para el ojo es bastante cansado. Eh, eh, sin embargo, y luego veremos un fragmento, hay otras películas suyas que tienen más que ver con, con otra técnica, más de garabatos, que no es esta cosa como de frame a frame, eh, con imágenes distintas que sin embargo pensaba que sí que podían funcionar mejor. ¿no? También otra cuestión es que considero que resulta muy distinto, claro, programar para niños o niñas de 3-4 años que de 7-8, que de 12-15, que ¿no? eh, crecen muy rápido, cambian muy rápido y yo pensaba, ¿realmente se puede encontrar algo que, que les guste o que les interese a, a todas estas edades? Era algo que me preocupaba. ¿no? Y luego el problema máximo para mí eran los padres. <risa> Porque, porque, claro, los padres no están habituados a este tipo de... Y digo los padres, quería decir padres y madres, pero en realidad son más los padres. Como que, que no, sé que hay una reticencia muy fuerte, eso es evidente. Cualquiera que trabaja en el ámbito del cine experimental lo ha notado. Eh, muchas veces, si, hay, si, hay, si las personas no están familiarizadas con el cine experimental, es muy habitual que la primera reacción sea de, de rechazo. ¿Qué es esto? ¿No? Porque la gente normal, normal, bueno, está, la gente normal, está acostumbrada a un cine mucho más convencional, a una manera de narrar, de una utilización del tiempo, del espacio, mucho más convencional. Entonces es, es normal y perfectamente comprensible que la primera vez que alguien se, se enfrenta a una película experimental diga, ¿qué es esto? Esto no me gusta. Eh, 
es normal, porque llevamos, por más que, por ejemplo, los eh, jóvenes del de, de grupo de Locarno que estáis aquí, por más que hayáis descubierto el cine experimental a pronta edad, a, con 20 años en la universidad, ya llevamos 20 años consumiendo un tipo de cine eh, muy distinto. ¿no? Entonces, la primera reacción generalmente es como, ¿esto qué es? Esto no me gusta. Entonces, a mí me, me preocupaba mucho que también los padres transmitieran eh, un poco esta, esta especie de rechazo, ¿no? Aquí permitidme que cuente una anécdota que me, que me gusta mucho. Tengo una amiga, una cineasta fabulosa que se llama Jodie Mack, estadounidense, que algunos quizá conozcáis. Y con ella hablaba mucho de estos temas, ¿no? Ella le daba mucha rabia. Ella se dedica sobre todo a la animación abstracta y siempre decía, ¿por qué? Si tú organizas una proyección de animación abstracta, vienen cuatro gatos. Y no lo entendía ella porque decía, se ponía nerviosa y decía, pero si luego en los ordenadores todo el mundo tiene estas salvapantallas que hacen así, esto de Windows, que decían, eso es animación abstracta. O va todo el mundo de estas marcas, ¿cómo se llaman? Custo, eh, no sé qué, que eso es animación abstracta. O en, una, en cualquier ciudad, bueno, eh, de donde yo vengo, por ejemplo, hay mucha tradición de fuegos artificiales. Y la gente, toda la ciudad entera, miles de personas van a ver fuegos artificiales. Eso es animación abstracta, entonces nos daba rabia porque hay ese, ese prejuicio, ¿no? Y bueno, ese prejuicio existe. Entonces me preocupaba eso, que, que, que transmitieran este rechazo los mayores a los pequeños, que yo siempre pienso que los pequeños son mucho más abiertos en realidad, ¿no? sobre todo los más pequeños. Luego es verdad que la mayoría, sobre todo los padres, hombres, se, muchos se echan un sueñecito durante, durante el programa. Tampoco los culpo porque ser padre-madre es muy cansado. Pero bueno, eso, eso desactiva un poco esa transmisión del rechazo que a mí me preocupaba. Total, eh, con todas estas reflexiones en la cabeza empecé a, a, a concretar algunas cosas del proyecto. Pensé que sería bueno que los programas fueran temáticos y que giraran alrededor de algún... O sea, que no fuera como un cajón desastre, sino que hubiera siempre un tema. Los primeros, por ejemplo, los dediqué a temas que pienso que, que son muy importantes para los niños y las niñas. Por ejemplo, los animales y las plantas fue el primero, otro fue sobre juego, juegos y juguetes, o sea, pero bueno, en suma, que quería que fueran programas temáticos, que fueran programas variados, ¿no? muy estimulantes, que cada pieza fuera distinta de la siguiente, en cuanto a la técnica, la estética, que fueran dinámicos y donde se fueran alternando piezas quizá más convencionales con eh, películas mucho más radicales, ¿no? una de cal y otra de arena, que decimos. Y pensé, bueno, pues eso, buscar para cada programa un conjunto de cortos entre 2 y 10 minutos. Yo, por ejemplo, bueno, viendo un poco a mi hija, a partir de los 10 minutos ya, si no es algo muy narrativo y tal, pues se puede empezar a cansar. ¿no? Y la duración total del programa pienso que es ideal que no pase de los 45 o 50 minutos de proyección, porque luego la, la sesión es mucho más amplia, luego os explicaré por qué. Entonces pensé también un título para, para este proyecto y se me ocurrió... Cinema 3, no, eh, Cinema 3 99 en catalán, que es, eh, cinema se dice como en inglés, ¿no? significa cine 399. ¿Por qué 399? Era un poco una broma, una tontería, pero me parecía que transmitía bien lo que yo quería conseguir. No sé si os habéis fijado que en los juegos de mesa eh, muy habitualmente pone de, de 3 a 99 años. ¿Os habéis visto? Que es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, es como... Me parecía súper gracioso y dije, pues mira, me lo voy a quedar. <risa> También porque esta idea de juego de mesa me gustaba vincularla al proyecto, porque en realidad los juegos de mesa es algo que hacemos mucho adultos con niños, ¿no? Jugar a la oca, al parchís, a muchos tipos de juegos. Me gustaba esa idea, ¿no? Y me parecía que sonaba bien. También hay un guiño a un proyecto de los años 40, 50, 60, si no me equivoco, en Estados Unidos, que para mí es un referente total, que es Cinema Sixteen. No sé si lo conocéis. Eh, Cinema Sixteen era un, un club eh, que organizó, organizaron Amos Vogel y su esposa Marcia Vogel en, en Nueva York. Ellos eran emigrados eh, de Austria. Hicieron este cine club y la, su manera de programar a mí me parece fabulosa porque hacían justamente esto. Era para adultos, ¿eh? pero ellos ponían, podían poner una pieza, un documental narrativo junto con una pieza de Mayaden, junto con una película... Eh, científica, tenían esta manera como muy de romper las fronteras, ¿no? Todo era cine, que eso es algo con lo que yo también estoy muy de acuerdo. ¿no? Estas etiquetas de cine experimental frente a otro tipo de cine a veces son muy problemáticas. Entonces, bueno, lo llamé así, Cinema eh, 399, Cine 399, ¿no? Luego también, claro, no solamente hay que pensar en qué películas programa uno, sino que ya sabéis que el comisariado implica muchísimo más. Eh, generar las condiciones idóneas de proyección, pensar, por ejemplo, qué horarios, qué días. 
lo que decidí, también viendo un poco mi propia experiencia y hablando con otras familias, eh, sería que hacerlo los fines de semana, obviamente, y una proyección sería el sábado por la tarde y la siguiente el domingo por la mañana, porque sobre todo lo, la gente con, con hijos pequeños, eh, hay gente que está más dispuesta a ir por la tarde, gente que prefiere por la mañana, bueno, entonces era como dar estas dos opciones, ¿no? Si queréis podéis eh, pinchar ahora el, en la web del CCCB, podéis ver un poco estos primeros programas que he ido haciendo. Exacto, sí. Ahí explica, hay una, una, esto es en la web de mi trabajo, hay un pequeño resumen y luego veis algunos, algunos de los programas. ¿Veis? Tenemos un diseñador además que nos va haciendo una imagen, este fue el primero, criaturas de la naturaleza, plantas humanos y otros animales. Jo, si, si quieres pinchar y vais viendo un poco qué tipo de películas de películas he ido programando. Eh, luego quiero explicar, hay, hay un aspecto que me parece súper importante, que es que tiene que ver con el ritual, el ritual de ir al cine, ¿no? Y cómo, cómo lo planteo en, esta, en este contexto en particular. Yo estoy siempre, me parece que es imprescindible que haya alguien, alguien que dé esa bienvenida. Yo estoy siempre en la puerta, recibo a las familias y les doy en mano una hoja de sala eh, con imágenes de cada película para que la gente en la propia sesión pueda ir viendo, eh, identificando qué es lo que está viendo. Hay datos técnicos, el título, año, autor, duración, país y una breve sinopsis de cada pieza, siempre con un lenguaje divertido, accesible. ¿no? Desde la apertura de puertas, desde que puede empezar a entrar el público en la sala, hasta el inicio de la, de la actividad, de la, bueno, de la presentación que hago, eh, pongo música. Esto lo he implementado hace poco, eh, pero no quería que fuera como una cosa seria, ¿no? sino que cuando llegan las familias suena música. Preparé una playlist, debe estar en Spotify si la queréis buscar, se llama igual, Cinema 3 Now, donde justamente pienso, hago lo mismo que con las películas, porque la música infantil, eso no hay que lo aguante tampoco. Son canciones súper estridentes, ¿no? estas canciones para niños, además se te meten en la cabeza, las tienes todo el día ahí, no. Lo que hago justamente es poner música eh, que no es necesariamente para niños y niñas. ¿no? Les pongo, yo qué sé, Rock Steady, eh, Jonathan Richman, que me encanta. O sea, cosas que, que no son necesariamente para niños, pero con las que pueden conectar. Y se ponen a bailar, a jugar, está muy bien. Genera ya como todo un ambiente un poco de, también de juego y de disfrute. Eh, luego hago una presentación. Me parece que también es súper importante que se sentaran los niños y las niñas ahí, que les pusieran las películas sin más, no me parece nada operativo. Entonces hago una presentación de unos 10 minutos o así, eh, donde les intento transmitir, eh, sobre todo, pues eso, entusiasmo, curiosidad, y les ofrezco también algunas claves que les ayuden a, a, a que el disfrute de la sesión sea pleno. ¿no? Creo que es, eso es súper importante, que, que entiendan que hay alguien detrás de la proyección, que hay alguien que ha pensado eso para ellos. ¿no? Eh, suelo salir, esto no sé si, no creo que se considere trabajo infantil, ¿no? pero me suelo llevar a mi hija a las proyecciones y salimos las dos a presentar, que eso siempre me hace mucha ilusión, y digo que somos las programadoras. En realidad mi hija me ayuda a programar porque yo le pongo películas y ella me dice, esta no mamá, esta no va a gustar, <risa> en tu cine, ella dice en tu cine. Entonces salimos las dos, yo creo que eso también establece una conexión entre el público y, y quien está ahí preparando la sesión. ¿no? Eh, hablo brevemente del tema general de la sesión y luego un poquito de cada pieza también. Les doy detalles importantes que tienen que tener en cuenta, por ejemplo... Les digo, esta película es muda, importantísimo, porque si no, eh, sobre todo también para los mayores, ¿no? porque si no se levantarían diciendo, no hay sonido, ¿no? Eso, eso lo quiero evitar. Entonces les explico que es una película muda. Y les digo pues, lo que pueden hacer, podéis, podéis poner música en vuestras cabezas si os apetece. Y les explico también que son artistas visuales, que no, quizá hay gente que no les interesa el trabajo con el sonido. ¿no? Ahí a veces hay cejas que se levantan, en fin. También, por ejemplo, eh, les digo, les, a, les aviso si puede haber algo que dé un poquito de miedo o algo de pena y les tranquilizo diciendo, la siguiente es muy divertida, no os preocupéis. Eso también es importante, ¿no? el orden de cada pieza, hay que trabajarlo mucho. Luego, si una película no es narrativa, que es mmm, bastante habitual en, el, en este tipo de programación, eh, se lo explico, les explico mucho. Esta película no os va a contar una historia. ¿En qué os podéis fijar en cambio? ¿no? Os podéis fijar en el ritmo, en el movimiento de los eh, objetos, de los elementos, en los colores, en los materiales empleados. Hablo mucho de materiales porque al final muchas de estas películas de animación, les digo, esto está hecho con rotuladores, con cosas que, que tienen en casa y con las que juegan habitualmente. ¿no? Eh, luego también trato de tender puentes entre lo que van a ver y su experiencia cotidiana. 
Por ejemplo, en este primer programa que os mostrábamos de, sobre la relación de los humanos con la naturaleza y con otros animales, pues yo les, les implico, les digo, ¿tenéis ¿quién tiene animales domésticos, por ejemplo? ¿no? ¿Quién tiene un huerto? ¿Hay vegetarianos? ¿Hay, ¿no? ¿Os gustan las verduras? Todos, ¡buah! Pero, pero es una manera de que ellos se, se vinculen de una manera personal con lo que van a ver. Me parece también importante. No me importa si los niños hablan o las niñas durante la proyección. No les animo a hacerlo, pero no importa siempre que sea en voz baja y no molesten. Pero yo creo que no, no, no son una edad en la que tengan que entender este ritual como una cosa muy, demasiado seria y estricta. ¿no? Les surgen preguntas, lo comentan con los de al lado, con las familias. Eso es importante. Luego, al terminar, siempre hay un ratito también para hacer una pequeña conversación. A veces, eh, cada programa se repite seis veces. Hay veces que una proyección funciona muy bien y hay preguntas muy estimulantes. Hay otras veces que termina y la gente se va. Que, o sea, depende mucho como de, del día y de la energía que se genera cada día. Pero en principio yo siempre ofrezco, aunque sea quedarnos en petit comité con algunos niños y niñas, pues que eh, hagan preguntas sobre las, las piezas. ¿no? Y eso es genial. A mí eso me emociona un montón. Salen temas... Eh, a debate, por ejemplo, sobre técnica, me preguntan cómo es que se movía esta maceta sola ¿no? y les explico qué es el stop motion, qué es la pixilación. Luego también hablan, preguntan sobre el contenido de las películas que han visto. Por ejemplo, este primer programa era, trataba temas eh, que tenían que ver con la contaminación eh, del medio ambiente, entonces preguntaban, ¿y, ¿y por qué se muere el pajarito? Pues por el, el humo de los... No, no, salen temas mmm, muy interesantes. Luego también ha habido cosas un poco en el programa, no está ya, no pasa nada, en el programa de juegos y juguetes puse una película que me generó un poco de, de duda. No sé si la habéis visto, se llama Toys, de Grant Munro. Es una película canadiense, Grant Munro era un colaborador de, de McLaren. Es una película maravillosa, está en internet, la podéis buscar, Toys. Y son unos niños que están mirando un escaparate con juguetes y tal, un escaparate sin movimiento, y de repente los G.I. Joes, los de los soldaditos, empiezan como a jugar a la guerra, pero hay unos momentos que son un poco bestias, ¿no? donde uno le clava un puñal a otro, son muñecos, pero claro, están jugando a la guerra. Esa la programé con cierto riesgo porque coincidió con el estallido de la guerra de Yugoslavia. Y yo oía a niños y niñas del colegio de mi hija porque ven la tele, lo tienen en, el, en, en España, mucha gente pone la tele y la tiene todo el día, y los niños están viendo eh, que hay una guerra, no lo están entendiendo, entonces yo justamente, aunque me daba un poco de miedo cuál podía ser la reacción, eh, pues pensé que era bueno ponerla, ¿no? Y hubo un momento, yo en la presentación siempre lo advertía, explicaba que íbamos a ver, hablaba de la guerra, eh, pero una familia una vez llegó tarde, entraron cuando ya había empezado la sesión, y cuando llegó esa película, sin haber estado prevenidos antes, salieron y la madre estaba muy enfadada. Y me vino muy, muy agresiva y me dijo, es que, mi, es que claro, esto, yo no quiero que mi hijo vea estas cosas porque ahora se va a hacer muchas preguntas. Y yo le decía, señora, es que se trata de eso. No es un programa donde tú dejas a tus hijos, que esos los hay. Dejas a tus hijos y te vas a hacer la compra. ¿no? no se trata de eso, se trata de, es un programa para familias, se trata justamente de que salgan estos temas y de que te puedan preguntar qué es la guerra y les puedes, puedes tener esta conversación ¿no? y que no les llegue todo solamente a partir de imágenes crueles de la realidad. Bueno, eh, también es verdad que, hablando de esto de la guerra, ¿no? considero que en el cine convencional, sobre todo en el contemporáneo, pienso que en otras épocas, por ejemplo, cuando yo era pequeña no era así en España, había programas muy punkis y muy de vanguardia en la televisión pública, como La bola de cristal, por ejemplo, La cometa mágica, no, eran para no había esta mojigatería que considero que hay ahora. Eh, por ejemplo, hay, hay temas que se tratan con un cuidado que al final es que no, no hay quien lo entienda. Vi el otro día una película con mi hija, se llamaba La flor del Himalaya o algo así, simplemente era una abuela que se moría, pero estaba todo tan cubierto de metáforas y de cuidado y de tal, que al final mi hija me decía, ¿pero qué ha pasado mamá? Y yo, pues que se ha muerto la abuela. Ah. Pero es todo como con este cuidado. Yo creo que aquí en México, por un tema cultural o de relación con la muerte, que no es un tal tabú, eh, quizá es diferente, pero hay cosas que me dan rabia. Los niños y las niñas se van a enfrentar a la muerte de los abuelos, por ejemplo, pronto. Entonces, es, está bien hablar de eso. ¿no? La película que os decía antes de, del pajarito que se moría y tal, eh, es chulísima. Es, ahí ahora no recuerdo el nombre de la autora. Ah, sí, eh, Evelyn Lambert, también canadiense, fabulosa, una animadora maravillosa. Y tiene esta película que se llama Paradise Lost, que es como muy protoecologista. Hay un, hay un pajarito que está jugando con unas, con unas mariposas y de repente pasan unos aviones como contaminando. No sabe muy bien si son como... 
eh, insecticidas o bueno, un humo negro y el pajarito se va como intentando esconder en sitios hasta que al final la nube le acorrala, le atrapa y el pajarito se muere. Y así termina la película. Hay un silencio que, y que rápidamente pongo una muy divertida. ¿no? Pero creo que es importante, no hay que ocultar esto. Un pájaro se muere, se ha muerto. Y ellos entienden, ¿y por qué se ha muerto? Pues porque los humanos nos estamos cargando el planeta. Creo que es importante generar est estos debates. ¿no? Eh, os quiero poner, llegados a este punto, tampoco os creéis que tengo mucho más que decir. Eh, esto es muy, eh, es, es, yo os digo, es una cosa como un poco intuitiva que voy probando. Tengo casi más preguntas que, que cosas que explicaros. Pero bueno, una, aquí os he intentado resumir un poco la reflexión que hay, el trabajo que ha habido para llegar a este punto, ¿no? Pero me gustaría mostraros algunas, algunas piezas de, que han estado en el programa para que veáis un poco qué tipo de programación, algunas piezas así bastante representativas. Si os parece, vamos a ver una de este que os decía que trabajaba para, para eh, Barrio Sésamo. ¿Cómo lo llamáis aquí? ¿Cómo, cómo? Anda, Plaza Sésamo, vale, vale. <risa> pues sí, eh, es un, este cineasta que es de mis favoritos, se llama Al Jarno y puse, he puesto varias suyas, pero esta, esta me encanta, que se llama Real Cats Drink Milk, es del 1982 y dura un esca minuto 20, tiendo siempre a buscar como piezas de las más cortas. La vemos un segundo, simplemente por ilustrar lo que estoy explicando. <risa> Esto es un ejemplo de una película que obviamente va a funcionar bien, porque está ya concebida para un programa infantil, ¿no? Pero al mismo tiempo, aquí he oído, oh, ¿os ha gustado? ¿A que sí? O sea, como adultos, adultas, también nos gusta mucho este tipo de cine. Y los niños y las niñas conectan muchísimo, porque salen juguetes, peluches, un gatito, ¿a quien no le encanta ver un, un gatito recién nacido bebiendo leche, no? O sea, son un poco estas... Es, ¿qué, ¿Qué puede gustar a todo el mundo? Pero esto sí que sería un primer ejemplo de algo que sí que está eh, concebido para un público infantil, pero que considero... Si os Tenéis cara de... Todo el mundo sonriendo. <risa> Antes le contaba a Ana que tengo una amiga que leyó en un libro, no sé dónde se enteró, que en Japón muchos conferenciantes empiezan poniendo gatitos, fotos de gatitos antes de dar una conferencia, porque dicen que eso predispone al público a que les encante lo que estás explicando. Yo creo que lo he hecho también un poco indirectamente. Ahora, otro ejemplo, eh, también que tiene que ver con animales, de otro cineasta, artista, eh, Robert Breer, este que os mencionaba antes, que vivió mucho tiempo en Francia, era, estad era estadounidense, y es este que trabaja más eh, fotograma a fotograma, mucho más abstracto. Esta película no está, no está pensada para un público infantil, él se movía en el ámbito de galerías y tal, pero siempre hay mucho de juego en su obra y pensé que esta pieza podía, podía funcionar. Vamos a ver. Esta película, claro, esto ya es otra cosa, ¿no? Y es, es enseñar, mostrar una película que no es tan evidente, que no es narrativa, al mismo tiempo de repente se convierte de abstracta figurativa, reconoces una, un señor que está paseando a su perro, pero lo demás son garabatos. 
y los niños y las niñas hacen muchos garabatos. O sea, esta película funciona. Otras, sin embargo, del mismo autor, estoy segura de que no funcionarían. Porque justamente tienen que ver con algo como que, que les puede también como dar miedo, afectar demasiado, ser demasiado estresantes. ¿no? Esta no es tan representativa quizá del estilo de Brir, pero funciona muy bien. Por estas líneas que se mueven y que de repente hay un, un instante en el que reconocen una figura. ¿no? Eh, ha funcionado muy bien cuando la he pasado. Eh, esta, esta programación, eh, yo empecé, empecé haciéndola sola, pero a mí me gusta muchísimo colaborar. Entonces, eh, también estoy colaborando con otras programadoras, pues sobre todo, bueno, de momento he colaborado con una, una programadora especializada en, en eh, cine para niños y niñas, aunque ellas sus programas suelen ser a partir de siete años. Yo lo de que fuera de tres, en realidad era porque mi hija tenía tres años. ¿eh? Que, y también porque veo eso, que los, los más pequeños y las más pequeñas están todavía más abiertos. A partir de cuanto más películas ven, como lo que ven son películas de Disney mayormente, los de seis, siete, ocho, ya son un poco, tienen como más prejuicios. ¿no? Ya buscan, en cambio, los más pequeños les puedes poner unas cosas loquísimas y, y lo aceptan de una manera mucho más natural. ¿no? Bueno, lo que os iba diciendo, eh, este año los programas que hemos hecho han sido en colaboración con una programadora que es francesa, pero que vive en Berlín, que se llama Marie-Pierre Boniol, eh, que es, me parece que hace un trabajo muy interesante y congeniábamos mucho nuestra manera de ver este tipo de programación. Eh, ella también puso una película suya, porque yo le insistí, a veces los, ah, los programadores no quieren poner sus propias cosas cuando también hacen cine, pero esa película eh, me pareció... La animé mucho porque mmm, pienso que eh, iba muy bien en el programa. La vamos a ver ahora, se llama Playground. Y es una película que ha hecho ella con su hijo Walter, que tiene ocho años. Eso lo explico siempre y les gusta mucho, porque de repente ven... Eh, claro, lo bueno que tiene el cine experimental frente al cine convencional es que tú cuando lo ves piensas, yo también puedo hacer esto muchas veces. ¿no? Y eh, hay un elemento ahí, eh, cuando explico también cómo se hace el stop motion, mi idea es que lleguen a su casa y que se pongan a hacer una piececita. ¿no? En Francia hay un, hay un colectivo, una distribuidora y un colectivo que se llama Collective Jeune Cinema, con el que esta Marie Pierre ha colaborado muchas veces y ellos tienen una iniciativa, justo ahora hay una convocatoria abierta, por si alguien también trabaja en estos ámbitos, que es de cine hecho por niños y niñas, creo que es hasta 15 años o algo así. Eh, vale, pues si queréis vemos esta Playground que ellos hicieron en un viaje juntos el año pasado por Estados Unidos. Es una película que ha sido... Igual la, la veis y como adultos, adultas, os choca, pensáis, esto puede funcionar, ha sido un éxito. Y ahora, ahora pensamos un poco por qué. Me gustaba que estuviera también porque mi gusto personal es bastante eh, vintage. A mí me gustan mucho las películas antiguas y esto es una película muy reciente. ¿no? Y sobre todo lo que era muy evidente es que los niños y las niñas conectan muy bien con ella. Porque al fin y al cabo es una película... Esto estaba en un, en un programa sobre música. 
y sonido, ¿no? Y, y claro, está hecha en un parque, con las cosas que son de su cotidianidad, la arena, la pala... Y al mismo tiempo, cuando, cuando presentaba esta sesión, una de las ideas que, de, que dejaba claras era que la música... Eh, que no hace falta ser músico para hacer música, ¿no? que la música está en todas partes y que hay más gustoso que coger un palo y, y pasarlo por una verja ¿no? y que vaya haciendo clac, 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 clac. Pues no sé, me parece que esta película tendríais que ver, ¿eh? el, el público infantil totalmente eh, metido, porque al fin y al cabo es, yo creo que es importante en el cine experimental en general ¿no? también encontrar eh, una conexión personal. Si no te puedes quedar fuera, pero si de repente te está hablando mi, mi entrada, y a lo mejor sale en la, en la mesa de, de esta tarde, mi entrada en el cine experimental fue gracias a, a News from Home de Chantal Ackerman, porque yo había estado estudiando cine en Nueva York, mi madre me escribía cartas y de repente eso fue cuando yo encontré una conexión con un tipo de cine que no era lo que yo estaba habituada, cuando puedes establecer un puente desde lo íntimo, desde tu experiencia personal, creo que te, te predispone una actitud espectatorial mucho más, mucho más abierta. Es un poco parecido a lo que vamos a ver en un muy pequeño fragmento de la siguiente película, eh, que para mí fue un gran un experimento. Es una película que se llama Fadenspiele 1, que es eh, Juegos con Cuerdas, que es de Detel y Ute Aurand. Ute es, quizá os suena, es una cineasta experimental alemana muy importante. Eh, y Ute, Ute es cineasta y su hermana Detel es pintora. Hicieron esta colaboración que a mí me parece muy bonita, es una serie, hay varias películas de este tipo. Eh, es una película del año 99 que dura ocho minutos, ocho minutos que no se hacen largos en absoluto, también porque tiene que ver con la película anterior, es una, eh, una película en la que Ute y Detel, Aurand, se dedican a jugar, eso también es, me gusta también, como en las presentaciones lo subrayo bastante, que los adultos también jugamos, ¿no? que el juego no es una cosa solo de niños, a veces incluso lo verbalizo así, ¿no? digo, estamos todo el día trabajando y cansados y, y somos lo peor, pero en realidad nos encanta jugar también. ¿no? Y en esta película se ve claramente que hay un juego de dos hermanos, una pintora y otra cineasta, que hacen una película maravillosa, eh, ahora veréis en un fragmentito, jugando con eh, florecitas, la hierba, los árboles, y una cu unas cuerdas de colores y un poco de pintura. ¿no? Yo creo que esta, esta película, que no está pensada para, necesariamente para niños y niñas, aunque he de decir que eh, Ute Auran hace bastante programación infantil, también en Berlín, y, y ella me animó, yo le dije, no sé, es que es muda, ocho minutos, y ella me dijo, irá bien, funcionará, y efectivamente, si queréis vemos un fragmentito. Si yo no hubiera dicho, si no digo en la presentación que esta película es muda, eh, la gente reclama el sol, o sea, piensan que está viendo un fallo de proyección. ¿no? Semillas, ramitas piedras, pintura... Mi hija es lo que hace cuando va al parque, no necesita más. Yo cuando veo la cantidad de juguetes que les compran a los niños y las niñas no entiendo nada, si es que en realidad con, con cuatro palos se lo pasan en grande. Si, si queréis dar un saltito a, otro, a algún otro momento de la película, sí, pues, simplemente quería que, que tuvierais una idea. Un poquito más, algunos saltos así en diferentes momentos y ya está. Y también está la magia, esto que os decía yo antes, ¿no? El misterio y la magia. Y que dejen, yo noto el, al principio muchas veces de este programa, mucho, se oía muchos niños que decían, pero esto, ¿qué me está, qué está contando? ¿Esto qué es? Esto de, ya, ya no lo preguntan. Y eso a mí me enorgullece mucho, porque ya han dejado de buscar esta, este aspecto narrativo en todas las películas. Y que haya misterio, que algo no se entienda, que las cosas se muevan por arte de magia, todo eso creo que resulta muy atractivo. Nada, ya está. Simplemente quería, quería que, que vierais un poco, o sea, mostraros un poco qué tipo de materiales se incluyen. Y como veis son materiales bastante radicales, pero sin embargo funciona, funciona muy bien. Yo creo que hay que confiar. Y hay que, que pensar que, lo, que el público de todas las edades eh, puede ser un público inteligente 
y un público creativo, activo, no, no infravalorar. Ahora que estamos en un seminario sobre públicos, ¿no? creo que es muy importante eh, eso que haya siempre una distancia, que haya siempre también un trabajo, un, un espacio para generar preguntas, reflexiones. Y nada, un poco esto es lo que os quería contar. El programa incluye una pieza siempre de encargo, porque en el CCCB queremos también siempre ayudar a, a bueno, a, si, si podemos dentro de lo posible, pues a que eh, algún cineasta local pues pueda aportar algo, ¿no? Entonces también hay algo, una, una piececita siempre así más contemporánea. Eh, no sé si me he dejado alguna cosa de lo que quería decir, sí, que eso que colabora, colaboro con... O, o pretendo colaborar también con, con programadoras o programadores eh, que trabajen en estos ámbitos. El año que viene quiero trabajar con Elena Duque, que es una, una cineasta también y programadora que me gusta muchísimo. Creo que también es bonito ver, compartir maneras de ver, maneras de hacer y aprender las unas de las otras. ¿no? Y próximamente, bueno, estoy preparando ahora varios programas, eh, uno sobre letras y, letras y números, que creo que, es, que puede salir bien chulo. Otro sobre disfraces, donde me gustaría que vinieran disfrazados los, los niños, que creo que puede ser gracioso. Y también quiero investigar una, esto que os decía antes de introducir películas científicas. En el último programa pusimos una, que era un experimento de Harvard, que encontramos por internet, donde hay como unos, ¿cómo se llama esto? Metrónomos. Era un experimento, había unos metrónomos totalmente desacompasados y simplemente los colocan sobre una tabla eh, y debajo dos latas de Coca-Cola o de Pepsi, no me acuerdo qué era. Y, misteriosamente, los eh, metrónomos se acompasan cuando están encima haciendo esos equilibrios. Una cosa... Bueno, y metimos esa pequeña pieza. ¿no? A mí me interesa mucho eh, porque creo que, o sea, estoy segura de que les va a encantar la obra de un cineasta, creo que es eh, ay, holandés, que se llama eh, J.C. Moll, bueno, J.C. Moll o no sé cómo se dirá, eh, que trabajaba, seguro que habéis visto imágenes de sus... Él era científico también y cineasta. ¿Sabéis esta, todas estas imágenes de los años 10, 20 del siglo pasado, de flores que se abren, plantas que crecen, el time lapse? O sea, creo que esa percepción mágica del tiempo puede ser, puede ser algo que funcione muy bien. Tiene, por ejemplo, una pieza, aparte de estas más conocidas, de flores que crecen, plantas que, que se mueven. Eh, tiene una película, que, que la quiero programar próximamente, donde hay un niño ante la cámara que va cogiéndose cosas de la boca y, y va haciendo así, de repente tiene un plátano. Simplemente era que se estaba comiendo un plátano, pero eh, con ese acto tan sencillo de hacer un reverse, ya queda como mágico. Hace, va como, quita, como si se sacara algo de la boca y de repente termina con un plátano y mira a la cámara. Entonces yo creo que eso, por ejemplo, va a funcionar muy bien. Todo ese tipo de experimentos. Bueno, yo me lo estoy pasando pipa haciendo esto, está funcionando muy bien. Y, y bueno, creo que es como una vía alternativa complementaria a este tipo de, de programación mucho más convencional que es la norma. Sí que me gustaría, ya que estoy aquí, eh, y como os decía, tengo más dudas que, que certezas, me gustaría aprovechar que hay una audiencia adelante para preguntaros si conocéis también alguna iniciativa similar eh, que me pueda también interesar eh, consultar. Y también eh, sugerencias de piezas, porque es verdad que lamentablemente, como suele pasar en Europa, estamos muy centrados, o lo que más se programamos son el cine europeo, por pura cercanía y acceso a las fuentes, y cine estadounidense, canadiense, porque claro, lo tienen muy bien montado. Tienen, las distribuidoras tienen las películas online y tal, y siempre un poco la asignatura pendiente suele ser Asia, Latinoamérica. Japón, de Japón en cada, en cada programa ha habido una o dos piezas japonesas, es como más sencillo. Pero me gustaría mucho saber si se os ocurren cineastas eh, lo, eh, locales o de, de vuestros mm, contextos que hacen, eh, hagan obras que, puede, que pudieran encajar en este tipo de programación. Eso ya lo pregunto en plan egoísta porque quiero, quiero saber, quiero aprender. Había pensado, por ejemplo, hay, hay unos, unos que conozco que se llaman los hermanos Wagner, no son nada conocidos de Brasil, deberían ser más bien hermanas porque eran tres chicas y un chico. No sé si los conocéis. Eh, que hacían unas películas en Super 8, era como un cine doméstico y son unas películas deliciosas. Lo que pasa es que hay una que es en... Claro, es en... Hablan en, Brasi en portugués, ¿no? En brasileño. Y hay algunas que son largas, pero bueno, no sé, también había pensado quizá revisar la obra de Claudio Caldini, argentino, que tiene una película muy bonita que se llama Ofrenda, que son flores así también en, en, como en time lapse. Eh, pequeños flasazos, pero creo que me preocupa un poco que ese flicker resulte demasiado agresivo ¿no? para estos y estas niñas pequeñas. 
eh, Malena Slam, también no sé si la conocéis, chilena, que vive en, en Canadá, tiene una, una película muy bonita de una luna. Quiero investigar un poco más en, en, en este contexto latinoamericano. O sea que cualquier sugerencia, cualquier idea será muy bienvenida. De aquí de México escribí porque lo, recordaba haberlo visto en una proyección, me lo enseñó un amigo hace muchísimos años, a un chico que igual lo conocéis aquí, se llama Alejandro Magallanes, que es diseñador, ¿no? Yo lo sigo en redes y le pedí una pieza porque la quería poner, recordaba como unos animales andando y, y cuando la vi hay un momento que empiezan a matarse todos unos a otros y le dije, no, esto no, no lo puedo poner, era como muy, muy bestia, ¿no? Y nada, bueno, aquí lo dejo y me gustaría mucho que hubiera un pequeño debate y preguntas, si tenéis sugerencias, ideas. Muchísimas gracias. Oye, pues muy interesante tu charla, yo también soy mamá, pero bueno, independientemente de eso, sigo un festival que se hace en México, se llama el Festival Internacional de Cine para Niños y no tan niños, ya son 27 ediciones, o sea, es uno de los festivales pues, más longevos, y creo que ya es el único que, que ha permanecido, que ha dado, ahora sí que lata, como dicen ellos, y también organizan eh, talleres para niños, un, un taller de cine, de animación en plastilina, otro de, critic, de apreciación cinematográfica, uh -huh. y los niños que, y niñas que participan en, en este taller, en este eh, curso, eh, forman parte del jurado. Entonces, uh -huh. se crea todo, pues, toda una experiencia, porque pues, aparte de demostrarles cómo cómo calificar de alguna manera o qué aspectos ver de una película para calificarla y, y votar y todo eso, pues van formando eh, públicos cinéfilos ¿no? desde, desde chiquitos. Entonces, eh, y su programación la verdad es que es muy, muy interesante porque los, los, eh, los trabajos que realizan en los talleres se proyectan también durante el festival, presentan al, a los chicos y chicas, que, entonces se hace un realmente un festival para ellos, ¿no? Y bueno, este, los, los adultos, los que asistimos, lo adoramos también porque vemos producciones de Europa, de Asia, de Latinoamérica, eh, y, y esto lo enriquece muchísimo. La asociación se llama La Matatena, entonces sería interesante, pues quizá que pudieras contactarlos y, y, claro, e hicieran algún algún proyecto para su siguiente edición. Por lo general, eh, el festival se realiza en agosto, que son las vacaciones de verano de aquí en, uh -huh. en México. Y bueno, aquí en el Centro Cultural eh, se proyecta ese, ese festival y en otros, en otros espacios como la Cineteca Nacional. Entonces, uh -huh. es, un, es un festival muy, muy interesante que uh -huh. quizá podrías... Sí, acercarte. sí, muchísimas gracias. Uh -huh. En España hay una iniciativa que se llama Punto y Raya, hay un festival también... Eh, pero que es de, sobre todo orientado también a público infantil, pero está, es, es de punto y raya y es literal, o sea, son solo películas de puntos y rayas. Ajá. Es una cosa muy, muy, muy específica. Creo que ahora están también con sede, no sé si era en, en República Checa o Polonia, que son estos dos países que tienen como muchísima tradición también de, de este tipo de cine, eh, pero es como una cosa muy, muy, muy específica. Yo nunca he querido meterme en el, en el terreno de, la, de los talleres para niños y tal, porque me parece que es abrir un... O sea, no, no tengo capacidad para abrir ese melón, ¿no? Pero sí, sí, sin duda es interesante. También hay un tema, como es... Eh, el cine es algo tan técnico. Eh, no sé. Prefiero centrarme exclusivamente en lo que es programación. ¿no? Ahora, con, eh, perdón, con la Filmoteca de la, de la UNAM, están organizando un taller aquí en el Centro Cultural, me aparece los fines de semana, los sábados, eh, probablemente este sábado, eh, este, ese, ese taller, igual podrías darte una vuelta, porque hay cosas muy, muy, pues muy básicas, pero muy, muy interesantes. Uh -huh. Muchísimas gracias por la referencia. Eh, tenemos unos 20 minutos, entonces vamos a circular la palabra y hay un montón de aportaciones, entonces vamos así al punto. Ah, gracias, Gloria. Mi pregunta, bueno, y mi comentario un poco el, en cuanto al trabajo como, en, tal vez como en espacios más formativos, como las escuelas, 
que alguna vez tomé una capacitación muy interesante de que, pro, que proporcionó el Instituto de Francia aquí en América Latina y tenían como todo un catálogo de películas narrativas y demás en la que tenían una serie de ejercicios didácticos para después de la, programa, para de la proyección y con resultados increíbles, pero esto se me, se me hace como muy, muy interesante como detonar otros procesos muy distintos a los convencionales. Entonces, en ese sentido, como... ¿Qué reflexión nos puedes compartir? Porque no es fácil, ¿no? Lo acabas de decir, ¿no? Como que ya el meterse a, talle, a hacer talleres y todas estas cosas implican otros retos completamente, pero llevar a, a ese lugar, porque muchas veces, pues es el lugar en donde están los niños, ¿no? Todo el, mucha mucho parte de su vida en la escuela. Entonces, ¿cómo llegar tal vez a esos espacios? Porque hay familias que pues, luego no pueden llevarlos al, a los espacios que están especialmente para ellos, sino como un trabajo ahí especial. Pero es que eso es como otro apartado, ¿no? Lo del trabajo que se haga en las escuelas. Hay proyectos eh, en España muy establecidos de enseñar, a, sobre todo a adolescentes, ¿no? por un tema técnico, a aprender a, utilizar, a, hacer, a hacer películas y también a contar sus historias. Está muy bien, pero creo que es, es otro, otro contexto. A mí todo eso me interesa muchísimo. El, el tema de la pedagogía de cine me encanta. Y eh, hay lecturas que son apasionantes y documentales. No sé si, bueno, una de mis películas de, cabe, de cabecera y que me resulta súper emocionante es esta película chilena que se llama 100 niños esperando un tren. ¿La habéis visto? De Ignacio Agüero. Me parece una, una auténtica delicia. Pero bueno, yo prefiero centrarme, no, o sea, no abarcar tampoco demasiado talleres. Hacemos muchos en mi trabajo y organizo, organizo muchos talleres, eh, sobre todo vinculados con el tema analógico. Eh, tenemos este año, por ejemplo, hemos hecho talleres de proyección cinematográfica para aprender a utilizar los proyectores de 16, 35, también hacemos talleres de cine sin cámara, de optical printer, muchísimos talleres. Y, pero el tema de los talleres para niños yo creo que requiere de otros conocimientos eh, muy específicos. O sea, yo respeto mucho el trabajo de la gente que, que se enfrenta a eso, pero creo que es muy, muy específico. Yo no me siento, no me siento que sea algo que, que, que yo pueda abarcar. El tema de la, eso, eso es otro tema. Estamos hablando de eh, niños y niñas a los que se enseña a hacer películas. Me parece fenomenal, pero lo veo y os digo, me parece que es otro apartado totalmente diferente. En ese sentido, os recomendaría mucho a todos quienes trabajéis en estos ámbitos. Un libro que me he leído hace poco que me, parece, eh, me ha parecido lo más estimulante y maravilloso y creo que se puede aplicar a muchos, a muchos aspectos de la creación y seguro del cine también. Es de un autor estadounidense que se llama Kenneth Koch, me parece que él era un profesor de poesía en la universidad y una amiga suya, son, son textos que han traducido ahora al español, no recuerdo la editorial, Coges, eh, K-O-C-H. Eh, y el título del libro se llama, no sé qué, sale la palabra hormigas, solo me acuerdo de eso, que era un verso de una niña. Él le, le invitó a una amiga suya a, a enseñar a niños a hacer poesía, a escribir poesía. Su primera reacción fue como, no, es que no, los niños no escriben poesía, ¿no? Y luego empezó a dar estos talleres y las conclusiones de todos estos talleres es lo que ahora, se ha, por lo menos en, en España, se han publicado en, en español. En, en Estados Unidos ya, están, ya circulaban desde hace mucho tiempo. Y os animo mucho a buscar esta, esta publicación porque es maravillosa. Es todo el proceso, toda la reflexión que hace él de cómo no solo los niños, por supuesto, que pueden escribir poesía, eh, critica mucho además como los poemas para niños, en el mismo sentido que os decía yo del cine para niños, como poemas ñoños, estúpidos... Entonces, te explica todas las dificultades que él se va encontrando y cómo va sorteando esas dificultades para hacer que los niños realmente escriban poesía. Y les pone como ejercicios donde también intenta, lo que yo os decía, vincular la propia experiencia de los niños. A, o sea, les pone temas como, por ejemplo, el cambio, la metamorfosis, porque dice, los niños están cambiando todo el rato. ¿no? Eh, les hace escribir poemas sobre las mentiras, sobre sus deseos, sobre... Es fantástico. Realmente es entrar, es algo que es a lo que yo aspiro también, un poco entrar en la, la, cómo funciona el cerebro de un niño o una niña, ¿no? y cómo estimular su creatividad. Este libro es una preciosidad, pero considero que son como terrenos muy, muy diferentes. Eh, hola Gloria, eh, estoy así súper emocionada por tu charla, estoy así como, como sobre todo por esto de como quitarle lo, lo ñoño a lo infantil, y como que en corto pensé, yo trabajé eh, algunos años en un festival que se llama Animasivo, que es justo como de animación experimental, de animación... Diversa, y los últimos años intentamos explorar temas de accesibilidad y entonces nos capacitamos con el British Council eh, con un concepto que creo que es canadiense que se llama funciones relajadas, 
que tiene que ver con incluir o cómo mover el cine también a públicos eh, de personas sordas, personas ciegas, personas neurodiversas, ¿no? Y es mucho desmitificar esto, como el silencio de la sala, ¿no? Las funciones relajadas son poder hablar, poder levantarte cuando quieras, tener un espacio para alejarte, considerar los flickers, hacer advertencias antes de la función, si va a haber violencia, si va a haber estallidos, eh, como reducir el estrés de esas audiencias al, a lo mínimo, ¿no? avisarles cuánto va a durar, si es muda, si, ¿no? o sea, como muchas de las consideraciones que dijiste son las que nos aconsejaban en términos de accesibilidad. Entonces, pienso que también es abrir una brecha a muchos públicos, o sea, como esto, este trabajo que estás haciendo, eh, que, que a los niños les entusiasme, está increíble, y luego están est estas otras audiencias en donde… Eh, como no se trata de hacer traducciones muy elaboradas, sino permitir otras sensaciones en la experiencia de ver cine. Y bueno, no sé, como que quería que esto saliera y decirlo nomás, pero… Y, y si habías escuchado, preguntarte si habías escuchado de ese término de las funciones relajadas y explorado no, si ya os conceptos digo de... que para mí todo esto es un poco prueba-error, el día a día, y ir aprendiendo, ¿no? Por eso os pregunto yo si conocéis eh, iniciativas de este tipo, porque me interesaría un montón. Y todo esto son un poco cosas intuitivas que, que veo. Eh, yo veo, los, es difícil para muchos niños y niñas quedarse quietos mucho rato. Pues a mí no me importa. Yo también cuando fui madre, eh, en Barcelona había unos cines donde tú podías ir a dar el pecho a, tus, a tu bebé y ver películas. Me parecía fantástico, porque si no las madres de repente nos quedamos fuera de todos los circuitos. ¿no? Y claro, si tú vas con un bebé, muchas, si os ha pasado, pues de repente se pone a llorar. Y claro, si no es un contexto de seguridad, eh, te van a mirar mal, te van a decir que yo eso no lo hago nunca. O sea, es un contexto realmente como de donde los niños pueden expresarse. Muchas veces hay películas que tienen música y se ponen a bailar. Y yo, evidentemente, no les pienso decir que se sienten. Hola. Hola. Eh, bueno, primero que nada, igual, muchas gracias. La verdad es que resueno mucho con, con mucho de lo que nos expusiste, nos contaste, el cine experimental. También como esta experiencia de, de probar la prueba y error eh, de qué pueden ver los niños y las niñas, porque yo hago parte de una colectiva que se llama La Hervidera, con la que por mucho tiempo generamos un taller eh, de verano muy increíble, perdón, <risa> donde eh, pues una gran parte de, de este taller tenía que ver con ver materiales eh, y, y eran niños de 6 a 12 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta peli que decías de Fisher and Vice, que a nosotros nos funcionó súper bien, ¿no? Así entera. Súper bien, pero porque también estaba acompañada, pues, desde una introducción hasta un ejercicio que, posterior, que reafirmaba toda esta idea de la máquina. Y entonces, pues ahorita justo estoy trabajando como en la idea de mediación artística para cine, que creo que pues se hace, pero no se nombra así, como lo que tú haces, me parece súper mediación, o sea, lo que está hablando de, acces de accesibilidad. Me parece muy importante como que también aprender otras formas de ver no callados y tal, o sea, como participar. Y algo que ha sido como muy revelador para nosotras es que también, o sea, y hablo como en el sentido de la exhibición, sí es cierto que los talleres de producción audiovisual son otra cosa, pero las producciones de los niños de pronto no se distancian de lo que nos enseñaste. O sea, entonces también pienso que, que como que dar ese valor ¿no? de, de, de cineastas a personas que no tienen un renombre en el cine, sino que son niños o niñas y que ellas mismas estén consumiendo eso, pues es algo muy fuerte que los identifica. Entonces, si bien eh, producir estas cosas es, un, es, es diferente, como consumir lo que se produce en estos talleres me parece como una gran opción, o para nosotras ha sido una gran opción de exhibir, ¿no? Uh -huh. Como otros cines. Eh... Sí, por eso os hablaba de esta iniciativa del Collective John Cinema, de que ellos producen películas de, hasta, de niños y niñas hasta 15 años, y es una, será seguro un fondo que acabaré revisando para este, este programa. Claro. claro, yo te puedo mostrar, te voy a mandar algo de lo que han hecho nuestros alumnos, que es demasiado increíble, o sea, de, de pronto a nosotros nos, nos sorprende, pues porque también nosotros entramos como profesionales, pues ayudarles a producir cosas muy buenas, ¿no? Eh, y bueno, y, y ya nada más de recomendación, justo eh, Lucía Cavalchini, que también es quien llevó Animasivo mucho tiempo, Ahora también lleva el, el programa de Ambulantito. Eh, Ambulante es un, un festival de documental. Sí, sí. 
y que tiene este programa eh, para niñas y niños, ¿no? Eh, y creo que también fue a raíz de su experiencia de ser madre, o sea, como de cómo poder, eh, y que también eh, me contaba como la misma experiencia de tú de, eh, de poder hacer pruebas con su hijo, ¿no? Y como él le dice como, ay mamá, ese cine es raro que a ti te gusta, y, pero bueno, pues es, tiene otra educación, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Ah, gracias. Y platiquemos un montón. Muchas gracias, Gloria. Eh, y una cuestión rapidísima, eran dos recomendaciones, es de un director uruguayo que se llama Fotograma de Anina. ¿Cómo, perdona? Eh, Fotograma de Anina, el director uruguayo es Alfredo Soderguit. Y uno mexicano que se llama De cómo los niños pueden volar. Ah, ahora, con respecto, yo tenía un comentario que va más o menos por lo que ya comentaron. Eh, tiene que ver justo, con, ¿cuál ha sido tu experiencia con la inclusión de infancias eh, neurodivergentes, ¿no? La, la hija de mi mejor amiga, por ejemplo, es una peque de tres años que tiene autismo severo. Entonces, yo justo pensaba, el cine experimental le brinda como un espacio muy grande porque esto que no tiene una narrativa eh, aparente para nosotros, ella tiene la capacidad completa de construir, ¿no? A ella la distrae bastante. Entonces, yo creo que se vuelve inclusive una terapia como bastante funcional. Yo quería darte las gracias porque esta labor de difusión del cine experimental para niños pues permite tener una serie de espacios para las mamás y los papás que tienen estos casos particulares. Quería saber cuál ha sido tu experiencia personal. Gracias. Pues la experiencia es que he visto en el público, en estas eh, ya no sé cuántas proyecciones que llevamos, varios eh, niños y niñas con neurodivergentes. Sobre todo, tema, eh, intuyo, eh, porque no lo verbalizo, pero autismo, autismo severo. Eh, es complicado, porque claro, eh, a veces se ponen a gritar o a moverse de una manera que otras personas veo las miradas que tienen que ser difíciles, ¿no? Pero yo intento siempre eh, mantenerme, o sea, nu nunca le diría, oye, estáis molestando, no. O sea, justamente quiero que sea, es, no lo he dicho y es importante, las proyecciones no son en un cine. Eso es algo que a mí me genera alguna duda a veces, porque la calidad de proyección en un cine podría ser mucho mejor. Y tenemos un cine, pero en cambio las hago en un espacio diáfano. Es el hall. Me parece que es eh, muy, mucho más accesible, porque hay un espacio también muy grande para dejar los carritos. Claro, cuando alguien hace una cosa así, tienes que tener en cuenta otro tipo de cosas que no pensamos con la programación para adultos. ¿no? Pero hay un parking de carritos. ¿no? Eh, y también lo que hago es, hay eh, unos asientos muy cómodos, así tipo tumbonas, para quien quiera, para grandes, pequeños, pero sobre todo, toda la parte de delante, no sé cómo no lo he dicho, en realidad es muy importante, hay alfombras y cojines. Eso es lo que fomenta justamente que la gente se pueda mover, que si algo les da miedo puedan ir con sus padres, o sea, permito justamente el, el movimiento y la expresión eh, personal. ¿no? Creo que es también, o sea, en un cine es algo también como que, que te impide el movimiento, es, tiene su, sus pros y sus contras esto, ¿no? Porque claro, no consigo tampoco ahí oscuridad total, cosa que por otro lado pienso que a los más pequeños les podría dar un poquito de miedo. Pero bueno, es en un espacio, es en un hall, en un espacio muy diáfano. Pero sí, no, lo única, la única experiencia que tengo es lo, lo poco que veo e intento como que, hay, que, que se acepte que hay niños y niñas que se van a comportar de una manera un poco diferente, ¿no? Yo, ah, ah, luego yo. ¿Cómo yo? Sí. sí, muchas gracias. Eh, respondiste la pregunta que te iba a hacer respecto a, a dónde exhibes, porque creo que también, el, eh, y concretamente si exhibes en otros lugares, por ejemplo, en donde los niños ya están ahí, ¿no? porque en mi caso lo que he hecho sin, ex, sin exhibirles cine experimental eh, es eh, hacer funciones en escuelas o en centros, no sé, donde traten a niñas y a niños con cáncer o también llevarlos a, la, a las salas de cine en, eh, junto a las familias. Y creo que influye mucho eh, también los espacios, o sea, dónde se están desenvolviendo los niños. ¿no? Veían, veíamos mucho, por ejemplo, que en las, en las escuelas eh, justamente se acostaban, se ponían a jugar, se ponían a conversar entre ellos, hacían como sus grupitos, o sea, hay mucha confianza que no sucede en la sala de cine, ¿no? Eh, sin embargo, como una de las cosas que, que, que llegamos a hacer con un, con un proyecto que yo tuve de nueve años que se llamaba Ojo Libre, fue pensar cómo la sala de cine podía ser un lugar ameno eh, a partir de dinámicas complementarias a las funciones. ¿no? Entonces, un, un documental que habla sobre un, un ajedrecista 
eh, la, la organizamos con una asociación de ajedrez que tiene una fuerza para atraer a personas impresionante. Ha hecho una comunidad en torno al juego del ajedrez fenomenal, ¿no? Y eso hacía también que pudieran soportar un documental extremadamente largo, ¿no? Entonces, como que generaba una, una, una sinergia, una energía, una voluntad de todas las personas, abuelas, madres, padres, tíos y, y las niñas, ¿no? Entonces, como que creo que algo que, 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 que aprecio mucho de esto que nos estás como compartiendo es que también nos motiva a perder la solemnidad, ¿no? O sea, como decir este gran ritual que, 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 que en verdad aprecio y, y que amo que exista en torno a la exhibición cinematográfica, pero que luego también es demas, demasiado esquemático, demasiado, sobre todo pensando en la cuestión de la, de la exhibición comercial, ¿no? pero que justamente es la, la que nos formó a todos. ¿no? Entonces, en aras de buscar algo distinto, creo que también ahí es donde emergen los proyectos cinematográficos como estos, ¿no? que están proponiendo algo a lo que se nos este, inculcó, ¿no? o sea, que se nos metió por, todos, por todas partes. Entonces, este, ah, y otra cosa, no soy madre, pero soy tía, ¿no? Y, y creo que eh, la, la relación que, que, que tú dices que tienes como con tu, con tu hija de, de, de incluirla, también la he vivido con, con mi sobrina, con Victoria, y en verdad es como mágico porque eh, decía cosas que... que, 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 que ya me aburrí, ¿no? ya, ya me quiero ir, no le entendí por qué esa mujer está desnuda, porque yo la llevaba a funciones que organizábamos, aunque fueran para niñas o que no fueran para, para niñas y niños. ¿no? Entonces, esta, esta curiosidad, que luego también nosotros ya tenemos como bastante adormecida, eh, con sus participaciones, con sus gestos, creo que también es algo que tenemos que, 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 que aprender a recuperar. ¿no? Entonces, este, pensé mucho en ella cuando, cuando te escuché, entonces muchas gracias por eso. Gracias. Bueno, creo que me toca… Este, hola, sí, <coughs> gracias por la charla. Ay, perdón, que no sé de dónde viene la voz. Acá, acá. Ah, ah bueno, es que tengo… Bueno, pues, Gracias por la charla. Eh, más bien comentarte que aquí en México hay una iniciativa, bueno, es una pequeña organización que se llama Ultracinema MX. Eh, ellos se dedican, bueno, yo colaboro con ellos también un poco, eh, y se de, dedican a, a la exhibición y pro, promoción y también este, realización de cine experimental. Han realizado varios festivales, la muestra Ultracinema se llama, y esta pues gira ya sea por diferentes estados, es, una, es, es independiente, bueno, um, todavía no tienen muchos apoyos, <ríe> pero ya son varios años y el año pasado comenzaron con la sección de cine experimental infantil eh, y de hecho pues una, la iniciativa era que alguna parte de la selección de los cortometrajes fueran justo dirigidos para niños y niñas eh, y pues creados con esa idea totalmente y realmente pues fue un éxito en el sentido de que eh, justo el tratamiento fue como tú lo mencionas, eh, no tratar a los chavitos así como que son mensos o algo así, ¿no? sino que justo hubo todos estos, este, ¿cómo se dice? Mm, estas experiencias de darse cuenta de, ah, mira cómo justo la mente tan abierta, eh, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, más bien te lo menciono por si igual quieres ponerte en contacto con la banda y este, igual ya hacer alguna colaboración, trabajan muchísimo, todo el tiempo están generando eh, iniciativas y sobre todo pues es todo relacionado especialmente con el eh, cine experimental, eh, Ultracinema no solo trabaja con el cine experimental, sino también mucho con la producción justo de formatos este, fílmicos, eh, 8 por 8, 16 milímetros, pero también obviamente lo digital, o sea, lo que sea, ¿no? Eh, tienen varias divisiones y una es esta muy fuerte, que, que es el cine experimental, que ya llevan varios años ahí. Y es sobre todo América Latina, es lo que se ha exhibido muchísimo, pero bueno, se están abriendo mucho más y ahorita hay un proyecto bastante interesante sobre afrofuturismo, etc. Está muy padre, entonces… Igual, pues, este, como también está esta parte de cine infantil, bueno, pues igual estaría, no sé, ¿no? Pienso. <ríe> ya. Gracias. Sí, gracias. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, yo me dedico a la exhibición en Perú, en mi país. Y, bueno, quería comentarte una experiencia. Eh, 
lo que pasa es que en los últimos años está pasando que nosotros ponemos películas eh, para mayores de 15, 16 años, ¿no? Estrenos peruanos sobre todo, pero están llegando muchos niños y niñas, ¿no? De 7, 8 años, 6 años, acompañados de tutores, padres, bueno, madres sobre todo. ¿no? Eh, y, y lo interesante es que, claro, ellos, o sea, ven, ven la película, ¿no? se paran, ¿no? van al baño, vienen. Lo que sí hemos tomado en cuenta esta nueva aparición de estos, de estos públicos y lo que hacemos es, eh, antes de empezar a proyectar, eh, se respetan todos los públicos, todas las opiniones, tenemos adolescentes, niños, niñas, adultos mayores, adultos jóvenes, bienvenidos, bienvenidas. Eh, y al finalizar siempre hacemos conversatorios. Y es interesante ver cómo, eh, o sea, de manera orgánica, está pasando que estos niños y niñas pues levantan la mano junto a un adulto mayor, junto a un joven, y preguntan sobre la película y opinan sobre la película y sus opiniones son eh, validadas, ¿no? O sea, no se invalidan, son tomadas en cuenta y contestadas por quien está invitado a presentar la película. Entonces, eso a nosotros como equipo nos hace pensar ¿no? y reflexionar respecto a qué ha pasado naturalmente, ¿no? Que este espacio, o sea en el que estamos poniendo películas ¿no? eh, para, para gente más grande, pues están apareciendo estas ciudadanías ¿no? infantiles, niños y niñas. Y, y claro, nos hace pensar, de, o sea, ¿cuál es, cuál es, la, cuál es la, el margen? ¿no? ¿Cuál es la frontera? O, o reflexionar en esa frontera. O, o bueno, también pensamos en, en, este, en estos espacios donde sus opiniones son, son, son validadas. ¿no? Y creo, porque yo veo al final y ves las manitas levantadas, ¿no? que quiero opinar, quiero hablar y quiero preguntar de la película. Eh, y me, me pongo a, a pensar, ¿no? en, o sea, hacer un ciclo para niños, para niñas, pero no, 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 no de ese modo habitual, tradicional, sino buscar otras maneras también de esa exhibición. Y claro, teniendo en cuenta este antecedente de que ellos han llegado a la sala. ¿no? han llegado a la sala, o sea, no, no era precisamente el público objetivo, pero ellos han llegado y, y o sea, estoy hablando de 6, 7 o 10 niños, ¿no? que están llegando, niños y niñas, y que dan su opinión. Eh, eso por un lado, y, y lo otro es que, bueno, en Perú existen dos iniciativas, que uno es el eh, Festival Serpentina, que se hace al sur de Perú, que tiene convocatoria de eh, personas vinculadas a creación de películas de eh, material infantil latinoamericano, y el otro es mi primer festival, que se dedica más a la exhibición. Entonces, son dos iniciativas que puedes buscar y que son interesantes también. Mi Gracias. Primer, mi primer festival, a lo mejor en España también hay uno. Ah, sí, sí, sí. A lo mejor están, es lo mismo. Es una... Sí, creo que están vinculados. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo cuando he ido a ver cosas, me ha parecido un poco esto que os decía al principio de las películas como muy narrativas. Que es lo que os decía, no lo estoy criticando. Es como el cine que cuando yo siempre represento un poco el cine experimental y tal, y la gente se cree que estoy en mi casa todo el día viendo Flickr y no es así para nada. O sea, a mí me gusta un cine muy abierto y pienso que todas las iniciativas eh, tienen que poder convivir. Pero sí que es verdad que es algo con que a mí no me estimula tanto, ¿no? Todo este cine narrativo. Siempre son animales antropomorfizados, es como cosas que, que yo quiero también ofrecer una alternativa, simplemente. Sí, Serpentina es más de creación colectiva también. Es, es un festival que se hace al interior del país, en la parte, en el sur, en Arequipa. Eso. Muchas gracias. Sí. Hola, eh, muchas gracias por la charla, creo que es eh, importantísima. ¿no? Eh, yo me dedico a hacer un festival de cine de barrio, que es un festival de cine que se hace en las periferias de la Ciudad de México, en espacios en donde normalmente no hay mucho acceso a, a experiencias cinematográficas. Y me parece fundamental lo que dices sobre cine para niños, que no es, eh, digamos, eh, que infantilice, ¿no? Que, que menosprecie la creatividad, la imaginación, el pensamiento de los niños, las niñas, las niñas, las infancias. Eh, en ese sentido, quiero contar una pequeña historia. ¿no? El primer año buscamos una película que se llama Ana y Bruno, de Carlos Carrera, que bueno, es un, un largometraje animado que plantea problemáticas eh, específicas, ¿no? de pronto ideas sobre el suicidio, sobre la muerte... Eh, por ahí mucha gente ha dicho que incluso no es una película para niños, ¿no? para infancias. Nosotros la pusimos con la idea de provocar preguntas, pero nos encontramos con una problemática muy fuerte, que es que, eh, por lo menos en estos territorios, o la experiencia que hemos tenido es que los niños los dejan solos. ¿no? Ah, ah, es película para niños, ok, ahí están los niños, vengo al rato. Oigan, no, espérense, es una película que va a generar preguntas. Ah, bueno, pues tú respóndeselas, ¿no? Tú estás poniendo la, la película. Eh, regreso al rato. Ok. Eh, 
eh, nos encontramos con que la película obviamente generó preguntas, los niños no tenían quien se las contestara porque no nos dábamos abasto para responderlas. Y entonces, pues, se desesperaron un poco, ¿no? Se pusieron intranquilos, empezaron a jugar, etc. Eh, por suerte, en, en, en el festival, eh, por cosas extrañas que tienen que ver con otra historia, tenemos a un personaje que eh, es clown y, y es gimnasta y es equilibrista y hace un espectáculo, ¿no? Entonces, al finalizar la película, eh, él hizo un show y aprendimos esta necesidad de un poco de generar mediaciones. Para el segundo año colaboramos con un festival que se llama Oftálmica, eh, que es de Jalapa, que se dedica a, a trabajar para infancias y hace cine para, con niños para niños. ¿no? Me parece muy interesante cómo hay una cantidad importante de proyectos que están haciendo laboratorios y, y talleres para que los niños hagan su cine. ¿no? Me da la impresión de pronto de que eh, pareciera que los niños tienen una imaginación eh, más precisa para llegar a los niños mismos que incluso los adultos. Pero bueno, pusimos eh, un, un ciclo de cortometrajes eh, de infancias de Jalapa eh, y generamos esta mediación con este personaje haciendo un pequeño show previo a la función y anunciando lo que iban a ver, preparándolos para la función y ya con el entendido de que los padres nos iban a dejar a sus hijos. Eh, esta función generó algo un poquito mejor, ¿no? la, 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 la atención de los niños era mucho más importante, pero una vez más en algún punto perdieron eh, el, las ganas de estar, empezaron a jugar, a platicar, fueron niños. ¿no? Eh, al final regresó el animador y platicamos un poquito de la peli las películas con ellos, pero aún así digamos, la, lo que buscábamos, que era eh, que la experiencia cinematográfica les dejara algo, digamos como que no se cumplía. Este año hicimos una selección de cortometrajes del, con el IMCINE, eh, bastante variada, ¿no? que me, me hizo resonar un poco con, con el programa que propones, en donde había películas más narrativas y películas un poco más experimentales, stop motions, juegos, ¿no? sobre todo. Y a diferencia de años anteriores, eh, nosotros también trabajamos mucho temas de mediación de cine para personas ciegas y personas sordas. Entonces, a partir de conocer este trabajo de mediación, ya no solo al principio y al final de la película hubo mediación, sino que este personaje se metió a la película. Y entonces, eh, los niños que ya estaban preparados y ya habían construido un ídolo ¿no? en, en este clown equilibrista, se sentaron junto a él a ver la película eh, y él les decía, mira, eh, hay líneas, ¿Qué ven con las líneas? ¿Qué imaginan? Y los niños, ah, un pájaro, oh, una, una galleta, ah, yo estoy viendo una nube, ¿no? Y, y así con diferentes películas. Mira, se besaron, son novios, sí, son novios. Ah, no, son amantes, ¿cómo sabes de los amantes? ¿No? Como conversar la película en vivo. Y me pareció una especie de cine expandido infantil muy bello que quiero seguir reproduciendo. Entonces, eh, yo quiero preguntarte si tienes experiencias con este tipo de mediaciones, si has generado dinámicas de, de, de mediación con los niños, más allá de prepararlos para la función. Y bueno, otra cosa es que eh, estamos en permanente búsqueda, así como tú. Entonces, eh, me gustaría pedirte recomendaciones. Entiendo que el proyecto en el que estás tiene un archivo, ¿no? una biblioteca, que quisiera saber si, si a partir de esa biblioteca, de ese archivo, es donde consigues los materiales o, eh, digamos, cómo es el proceso de búsqueda de estos trabajos, si es una investigación permanente, digamos, conocer un poquito más el proceso. Gracias. Respondo muy rápido a lo último que decías, que creo que es lo más interesante, que es cómo, de dónde se sacan estas películas, cómo se encuentran. ¿no? El archivo no tiene, es, tengo, no, tenemos un archivo de cine experimental, mmm, y, pero no, no, no sale de ahí, es al re, o sea, el archivo es un fin, no un, no un medio. ¿no? Y yo pues, utilizo mucho internet, Voy mirando, buscando referencias de festivales. Por eso al final decía que también acaba influyendo mucho en la programación qué plataformas existen y proporcionan esos materiales de manera fácil. Por ejemplo, los canadienses lo hacen muy bien. La ONF, que es donde trabajaba Norman McLaren, es una fuente increíble de materiales, porque lo tienen todo eh, digitalizado. Luego hay distribuidoras de cine experimental que también tienen todo digitalizado, como es Lightcon en Francia. Entonces es dedicarle tiempo. Y mirar, y claro, yo trabajo en un cine, proyectamos mucho cine experimental, 
Entonces, para mí es fácil también, trabajo con un equipo de programadores, ellos programan, es, es al final, bueno, ¿cómo se programa? No hay una escuela. Es estar atento, leer, leer muchos libros, encontrar referencias. Yo re, reviso muchos libros de, de cine, de animación, cine experimental, sobre todo lo que más me gusta a mí, que son los años 70, 60, no para niños. Hay un libro genial de Cecil Starr, una especialista estadounidense en cine experimental. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que el programa acaba siendo eminentemente estadounidense, canadiense, luego otros centros muy fuertes, Polonia... Eh, yo ahora estoy escribiendo sin éxito a la Filmoteca de, de la República Checa, pidiéndoles materiales y no me contestan. Entonces, claro, si en un país no lo tienen bien organizado eso, pues al final no, se, no vamos a poder los programadores programar películas de ese país. Eh, descubrí en internet, buscando, ahí, pues una cosa te lleva a la siguiente, una cineasta que me ha encantado, que para el próximo programa abrimos con ella, que se llama Herminia no sé qué, un apellido impronunciable de estos checos, y ella hacía animación como con, con algodones, con hilos, es una cosa preciosa. Pero estoy intentando contactar con los archivos que tienen esta... Es mucho trabajo, claro, es, es trabajo detectivesco, al fin y al cabo. No hay una vía, pero sí que ahora, después de la pandemia sobre todo, tenemos la ayuda de que muchos archivos han digitalizado sus, sus fondos y eso es genial. Por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, William Beckman, ¿conocéis? O Beckman, es un, un artista estadounidense que hacía, hace fotos, hace libros infantiles también y hace videoarte con sus perros. Tiene muchos perros, sobre todo uno, uno muy famoso se llamaba Man Ray, y entonces tiene, son chulísimos, no puedo programarlo más porque muchas son con, con, audio, con narración. Él pone la voz en off de los perros, es divertidísimo. Eh, entonces, por ejemplo, eso está en, eh, en otra plataforma, no, Video Data Bank, me parece. Video Data Bank, VDB. Son, claro, yo trabajo habitualmente con todas esas distribuidoras. Entonces, cuando de repente veo una película que pienso, ostras, esto podría ir para este programa, pues tomo nota mental. Pero es que mi trabajo es, es hacer eso todo el tiempo. Es fácil. Corto porque prefiero, dar, si estamos fuera de tiempo, que se, que se digan las siguientes preguntas. Gloria, <ríe> eh, espero platicar contigo. Eh, la verdad, tu charla fue un regalo, un regalo porque es oxígeno, tanto para los que están en la gestión de estos espacios como para los animadores. Yo soy animadora, eh, parte de mi práctica la, hicimos, eh, la hice en el colectivo Cine Mujer hace muchos años, pero lo que, lo que te quería comentar es eh, que realmente los animadores necesitamos estos espacios, porque este, esta etiqueta, esta narrativa, nos amarra las manos a poder mostrar nuestro trabajo y a darnos más libertad. Lo que tú es, estás proponiendo al, 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 por, con tu visión, al manejo que estás haciendo de, tu, de ese espacio, realmente a los animadores es lo que necesitamos y se agradece. Y, y, que lo, y además es inspiración para los gestores que están aquí también escuchando. Eh, pongo en la mesa, tengo materiales, tengo una serie cortita de cuatro, cuatro testimonios, niños migrantes que viajan solos, que creo que se podría programar para los mayores de, no sé, tú tendrías que curar y decir para dónde. También una pieza que se llama, ¿y si eres mujer?, creo que puede resultar interesante. También la, una pieza que se llama La planchadora, que hice, no sé si conoces el trabajo de Rogelio Naranjo, un caricaturista mexicano, y a partir de, un, de una, una imagen de Rogelio es un juego, que espero que te encante, Citámbulos, que también es una pieza que tengo, y Mentirosa, que es un juego de un primer ejercicio en el año, lo hice creo que en el 84. Eh, pero, pues, comentarte que… que pues quiero ver todo esta lo que acabas de Sí, esta posibilidad de lo que tú estás hablando con este espacio es que nos da a los animadores ese espacio para jugar, para crear. Si vale. no, es una camisa de fuerza. Además, he leído y sobre no tus películas, las que estaban en el, en el programa, y me parecieron súper interesantes y me gustaría mucho porque justamente todos los temas de género eh, es algo que es muy importante también que se verbalicen, que se hablen ¿no? y, me, y que generen un, un diálogo. O sea, que me parece, me encanta. Además, lo bueno es que son en español. 
porque hay un colectivo que no sé si conoces, que se llama, que yo soy muy, muy fan, se llaman Leeds Animation Workshop. Os lo recomiendo absolutamente. Era un colectivo de Leeds en Inglaterra, un grupo de mujeres que en los años 80 hacían películas de animación y los temas son el techo de cristal. Está contado como si fuera un cuento infantil, todo, pero es, yo las he programado para mayores. ¿eh? Lo que pasa es que no puedo ponerlo en este programa porque son en inglés. Volvemos a lo mismo, ¿no? Pero es muy, muy recomendable. Leeds Animation Workshop. Y trata eso, temas de por qué las mujeres no podemos eh, ascender laboralmente. Eh, y luego tiene una pieza que, me, que es de mis favoritas, que es cómo salir del armario, si eres homosexual, cómo decírselo a tu familia, cómo gestionar eso. En realidad son unas películas que son muy para ayuda. Para, o sea, a mí me encanta programarlas porque realmente estoy segura de que la gente en el público, algún adolescente diría, ostras, es que yo soy así, es que me pasa esto, es que no me atrevo a decírselo a mis padres y te da herramientas, son, aparte que son estéticamente una delicia, son de los 80, sobre todo. Pero tengo el problema ese de que, del idioma. Hay, hay, tengo muchísimas películas que me encantaría poner en el programa, pero no puedo por un tema lingüístico. Pues será un gusto. O sea que fenomenal, sí, sí, sí. hablemos. Ay, pues muchísimas gracias. Por La favor, a, es que a, estamos... perdón, yo ah. abuso. Nada más quiero el nombre del libro de Koch, porque no lo dijiste, el título. Un verso de un poema que hizo una niña. De verdad, leedlo. Es que es de lo más emocionante que, y te cambia completamente la percepción de cómo es el trabajo con niños y niñas. Te lo, lo busco ahora mismo. Lo busco y te lo digo. Sí, lo vamos a buscar y lo podemos colgar también en los comentarios de esta charla, que si la quieren compartir con quienes no están acá, recordarles que va a estar en el canal de YouTube del seminario y ahí van a poder verla también después y ahí podemos poner el título <risa> también. Bueno, estamos felices, ha sido un, una charla muy deliciosa, creo que acá to, todas lo, lo podemos percibir. Y bueno, de esto se trata el seminario. Gloria, Gloria muchísimas gracias. Solo, gracias. Mira, es una hormiga, es el principio de un, nuevo, de un nuevo universo, leer y escribir poesía con niños y niñas, de Kenneth Koch. Muchas gracias a todas.